এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছেন অর্থোপেডিকের সেরা ঠিকানা জেন রয় হসপিটাল কলকাতা পয়সা ও প্রাণ দুটোই বাঁচায় অনুষ্ঠানটির সহযোগী নিবেদক Presenting the big, bold and beautiful, all new Nissan Magnite. Ignite your charisma. Little Big Moments by Tanishq. Shuru Korchi Jain Rai Hospital Nibetito Tough Talk with Rito Brato. Aajke Tough Talk with Rito Brato te amon ek chun bekhtitto tini tinte karone birol. Ek tini bangali uddok pati. দুই তার জীবনে একইভাবে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী রয়েছেন আর তিন তিনি অত্যন্ত সুদর্শন আপনাকে প্রথম প্রশ্ন আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছে যে সত্যম রায় চৌধুরী এত সুদর্শন আপনার এই রূপের রূপচর্চার কারণটা কি মানে কি তার ফর্মুলাটা কি তোমার মতো সুদর্শন পুরুষ এবং তোমার মতো সুন্দর বাগ্মি এত বাগ্মি এত সুন্দর মানে তুমি কথা বলো আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্যটা তো পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত তার তো একটা বিরাট চাপ থাকে তার পাশাপাশি লেখা লিখি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতে আপনার সক্রিয় ভাবে যোগদান করা আমার এখনো মনে আছে যে অনেকেই বলেন যে করোনা কালের আগে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের দুটো আকর্ষণ ছিল একটা হচ্ছে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব আর বসন্ত উৎসবের আগের দিন রাত্রে আপনার বাড়ির জলসা তা এত কিছু একসঙ্গে করেন কি করে করে এত সুস্থ সদা হাস্যময় থাকেন কি করে দেখো এটা আমার মনে হয় এটা আমি আমি সবসময় না মানে শান্ত থাকার চেষ্টা করি সব সময় এবং আমি নিজে থাকার চেষ্টা করি অন্যকেও বলি শান্ত থাকো মানে এটা টেনশন নিও না এবং আমার মনে হয় যদি আমরা সবসময় মনে করি আমি অন্তত সবাই মনে করি যে দেখো পৃথিবীতে আমি তো নিজে আসিনি ওকে এবং নিজের ইচ্ছাতেও যে কোনো কিছু করছি তা নয় এটা একটা চান্স পেয়েছি চান্সটাকে আমি কাজে লাগাচ্ছি কিছু করছি এবং সেখানে এটা হয়ে যায় কিভাবে হয়ে যায় আমি জানি না কিন্তু আমি কখনোই দেখবে না আমি ভীষণ মানে কোনো কাজে একেবারে সেই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করছি বা প্রচুর ট্রাভেল করছি মানে সেই কিছু একটা করতে হবে মানেই করতে করছি এরকম আমি কখনো জীবনে করিনি আমি শান্তভাবে চলেছি প্রতি মুহূর্তে শান্ত থাকার চেষ্টা করি শান্তভাবে চলি এবং জীবনটাকে যখন যেমন তখন জীবনটাকে ঠিক সেইভাবেই আমি মানে চলতে দিই মানে চালনা করে বললে ভুল হবে আমি চলতে সেইভাবেই জীবনটাকে চলতে দিই যার জন্য আমার মনে হয় এটা দিস ইজ নট মাই মানে এটা বলবো না যে দিস ইজ মাই স্টোরি বা দিস ইজ মাই সাকসেস স্টোরি তা কিন্তু কিচ্ছু নয় মানে আমি ছেড়ে দিয়েছি যে হ্যাঁ যেখানে চলছি চলতে চলতে যেখানে থামার সেখানে একদিন থেমে যাব এবং মানে আমার জার্নিটা এটাই এভাবেই হবে এটাই গত পঁচিশ বছর অর্থাৎ দুই দশক এবং অর্থেক আড়াই দশকের যদি আমরা বাংলার এবং বাঙালির যদি একটা আমরা যদি একটা তালিকা তৈরি করি তাহলে প্রথম কুড়িজন ব্যক্তিত্বের মধ্যে আপনি পড়বেন তার কারণটা হচ্ছে যেই পরিমাণ ব্যবসা আপনারা এই মুহূর্তে গোটা বাংলা জুড়ে করছেন এটা অভাবনীয় আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে এই ব্যবসার সূত্রপাত কি করে হলো এই যে সাম্রাজ্য এটা কি কোনোভাবে ছিল না এটা আপনাদের নিজেদের হাতে করা না এটা এটা এই গল্প আমি বহুবার বলেছি হ্যাঁ এরকম টিভি চ্যানেলে ক্যামেরার সামনে বহুবার বলেছি বহু জায়গায় লেখালেখি হয়েছে স্টোরি অফ টু ব্রাদার্স বহু জায়গাতে লেখালেখি হয়েছে এটা নিয়ে তা সুতরাং এটা আবার নতুন করে এখন বলতেও খুব একটা যে ইচ্ছা করে তা নয় তা তুমি যখন এটা বললে এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি এটা খুবই ছোটো বা আমার কোনো ফ্যামিলিতে কোনো বিজনেস হিস্ট্রি ছিল না বাবা সাধারণ চাকরি করতেন অ্যান্ড সেখান থেকে আমি এবং আমার দাদা দুজনে একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার করেছিলাম চুচুরাতে হ্যাঁ এই গল্প সবাই জানে এবং সেই চুচুরাতে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার একটা কম্পিউটার ছটা স্টুডেন্ট সেখান থেকে আজকে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ এবং একটার পর একটা একটার পর একটা করতে করতে এটা এইভাবে তবে তুমি যেটা বললে না যে কীভাবে হলো সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা মেথড এখানে ইউটিলাইজ করেছি সেটা হচ্ছে প্লাইং ব্যাক সিস্টেম অর্থাৎ একটা কম্পিউটার সেন্টার থেকে সেখান থেকে যে ফার্ড জেনারেশান সেখান থেকে দুটো দুটো থেকে তিনটে তিনটে থেকে ছটা ছটা থেকে দশটা এই করতে করতে 
এই কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার যে সময় একটা কম্পিউটার শেখার কোনো ইনস্টিটিউশন আমাদের বেঙ্গলে ছিল না এবং প্রচুর ছেলে মেয়ের মধ্যে কম্পিউটার শেখার আগ্রহ ছিল এবং প্রচুর ডিম্যান্ড ছিল রিকোয়ারমেন্ট ছিল সে সময় এটা আমরা করেছিলাম এবং সেখান থেকে করতে করতে হান্ড্রেডস মোর দ্যান হান্ড্রেডস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ইন ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্টস অর অনেক জায়গাতেই এটা হয়েছিল স্কুল কলেজ লেভেলে তারপরে নাইনটিন নাইনটি এইটে যখন আওয়ার স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্সড প্রাইভেটাইজেশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন তখন আমরা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করেছিলাম সেখান থেকে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ এবং সেখান থেকে এটা এবং ওই যে ফ্লাইং ব্যাগ বললাম যে একটা থেকে একটা একটা থেকে একটা আমরা কখনোই এই টাকাটা কখনোই বাইরে নিয়ে যাইনি আমরা কখনো এবং এই টাকাটা এই রোল ব্যাক করে গেছে এবং এখনও করে এটাই সারা বছরে যে সারপ্লাস থাকে সেটা দিয়ে আর একটা স্কুল হয় বা একটা কলেজ হয় বা আরও দুটো স্কুল হয় এইভাবেই চলতে থাকে এটা আসলে এই মধ্যে দিয়ে এইভাবে চলছে যার জন্যে মানে ওই একটা থেকে আজকে এতগুলোই আসলে এই গল্পগুলো শুনতে না বিশেষ করে একজন বঙ্গভাষী হিসেবে খুব ভালো লাগে তার কারণ এগুলো যত ভাষ শুনি খুব উদ্দীপ্ত হই কারণ বাঙালিদের তো বদনাম আছে যে বাণিজ্যে ব্যবসাকে আমরা একটু বিমুখ আমি সে বিষয়ে তো আসবো কিন্তু তার আগে একটা বিষয় এবার সত্যি একটা টাফ এবং অস্বস্তিকর প্রশ্ন আমি জানি আপনার যে কোনো প্রশ্ন হই আপনি সহজ সরল কোনো কিছু অস্বস্তি করা তুমি আমাকে যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারো ওকে দিস ইজ টাফ টক সুতরাং তুমি টাফ মানে এনি টাফ করছেন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো আই হ্যাভ নো প্রবলেম আমি এই কারণে জিজ্ঞেস করছি না অনেক ক্ষেত্রে হয় পৈতৃক সূত্রে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হলো তারপর যখন উত্তরাধিকাররা যদি দুই ভাই হয় সহোদর হন তাহলে তাদের মধ্যে মনো মালিন্য তাদের মধ্যে একটু মন কষাকষি থাকতে পারে এবং সেটা তাদের সাথে প্রভাব বিস্তার করে আমার প্রশ্ন খুব সোজাসুজি আজকে এই বিরাট সাম্রাজ্য হয়েছে এই বিরাট সাম্রাজ্য মানে পাহাড় থেকে একেবারে সাগর পর্যন্ত একজন আমাকে বলছিল মানে ছ লক্ষ স্কোয়ার ফিটের বেশি জায়গা এখন বোধ হয় আপনাদের কাছে আছে মানে যদি সেইভাবে হিসেব করা যায় তা এই বিরাট সাম্রাজ্যে কোথাও কি আমরা জানি যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে নামতে হয়েছিল সারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত একটি গোষ্ঠীর দুই ভাইয়ের লড়াই থামাতে আপনার এবং আপনার দাদার মধ্যে কি কোনো রকম মন কষাকষি হয়নি বা কোনো রকম দূরত্ব সৃষ্টি হয়নি আর যদি সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে সিস্টেম নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন আচ্ছা লড়াই কাউকে থামাতে হয়নি আমাদের হ্যাঁ দেখো একটা সাধারণ বাড়িতেও নিজেদের মধ্যে ভাই বোনের মধ্যে প্রতিনিয়ত লড়াই চলে আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন কিন্তু এই আমরা ভাই বোনেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতাম হ্যাঁ হয়তো বাবা মা এসে শাসন করতেন বা থামিয়ে দিতেন বাইরের লোককে এসে সেগুলো কখনো থামাতে হয়নি বা থামাতে হবে বলেও আমার মনে হয় না হ্যাঁ ডেফিনেটলি একসঙ্গে কাজ করতে গেলে মনোমালিন্য থাকেই সেখানে সংসদ আসেই এবং যখন আমরা দুজনে থাকি তখন সেই সংসারটা বোঝা যায় না তারপরে যখন পুরো ফ্যামিলিগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে হ্যাঁ বাড়ির বইয়েরা আসতে থাকে ছেলে মেয়ে আসতে থাকে বাড়ির মানে পুরো ফ্যামিলি যখন ইনভলভ হয় তখন অনেক কিছু মানে নিজেরা দুজনে মিলে যেগুলো হয়তো হতো সেগুলো হয়তো আর হয়ে ওঠে না সেগুলো তখন অনেকের মধ্যে এসে যায় সেখান থেকে হয়তো দেখো কিছুটা তো থাকেই এবং আমাদের পারিবারিক বন্ধন খুব নিবিড় নিবিড় খুব নিবিড় আমাদের পারিবারিক বন্ধন হ্যাঁ ব্যবসা করতে গিয়ে দুটো মন তো দুটো মনের দুটো ফিলোসফি দুটো আলাদা হয় ঠিক আছে আমার একটা আমি একটা ফিলোসফি নিয়ে চলি দাদা একটা ফিলোসফি নিয়ে চলে সে তার মতো করে একটা ব্যবসা করতে চায় আমি আমার মতো একটা ব্যবসা করতে চাই অনেক সময় মিউচুয়ালি আমরা হয়তো মানুষের একটা একটা কমন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাই যে না এটা করবো না এটা করবো এটা করবো না এটা করবো এটা করলে ভালো হয়তো অনেক সময় যেই মানে সেটা মিটে মিলে যায় তখন আর কোনো প্রবলেম হয় না যদি না মেলে তখন আস্তে 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 সেটা থাকে বাড়তে থাকে সেটা থাকে হয়তো দুটো ফিলোসফিক্যাল প্রোগ্রেসটা দুরকমভাবে হতে থাকে তাই জন্য আর তুমি যে বললে না যে সিস্টার নেবিলিতে ইউনিভার্সিটি সেটা কিন্তু মানে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কিন্তু মোর দ্যান হান্ড্রেড ক্যাম্পাসেস ডিফারেন্ট প্লেস স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি অনেক মিলিয়ে অনেক কিছুই তা সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু আলাদা আলাদা নামে মানে টেকনো ইন্ডিয়া একটা গ্রুপ হ্যাঁ মানে সেখানে হয়তো টেকনো ইন্ডিয়ার নামে একটা কলেজও আছে কিন্তু সেখানে কিন্তু সবটাই হচ্ছে বিভিন্ন নামে ইউনিটগুলো আর ইউনিভার্সিটি কখনো একটা স্টেটে একই নামে কখনো দুটো ইউনিভার্সিটি হয় না আমাদের প্রথম বেঙ্গলে ফার্স্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড লাস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সেটা হচ্ছে সিস্টার নেবিলিতা ইউনিভার্সিটি ওকে দুটো নামে তো কখনো ইউনিভার্সিটি একই স্টেট হতে পারে না যার জন্যে তোমার দুটো নামে দুটো ইউনিভার্সিটি এবং সবটাই টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের আন্ডারে চলে হ্যাঁ হয়তো এখন যেহেতু অনেক বড় হয়ে গেছে দুটো সেগমেন্টেশন হয়েছে এবং একটা স
হয়তো আমি আমার মতো পছন্দ মতো চলতে ভালোবাসি দাদা দাদা পছন্দ মতো চলতে ভালোবাসেন এখানে কিন্তু কোনো বিরোধ বলে কিছু নেই কিন্তু এই যে একটা বিরাট তো ভেতরে ভেতরে তো একটা বিরাট সংগ্রাম ছিল এবং এই যে আজকে যে সাফল্য যে কথা বলছিলেন আপনি চুচুরা একটি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট থেকে আজকে এই মহিরু হয়ে ওঠা সেক্ষেত্রে কাকে সত্যব্রায় চৌধুরী বেশি নম্বর দেবেন কাকে বলতে ঠিক বুঝলাম না তো মানে দাদা না ভাই কার কৃতিত্ব বেশি দেখো সেটা কখনো নয় আজকে দাদা হচ্ছে আমরা দুজনে বলতাম একে অপরের পরিপূরক ওকে দাদা সবসময় প্ল্যানার দাদা ইজ ভেরি গুড প্ল্যানার ভেরি গুড ভিশনারি দাদা ভেরি গুড প্ল্যানার ওকে এবং ওখানে তো মানে প্ল্যানটা দারুণভাবে করে আর আমি এক্সিকিউশনে আমি অপারেশন করতাম এবং এতদিন আমাদের দুই ভাইয়ে সেটাই চলতো যে দাদা পেছন থেকে প্ল্যান করতো কীভাবে জিনিসটা হবে নতুন নতুন দাদা সবসময় মানে এটা করবো সেটা করবো এটা করবো কন্টিনিউয়াসলি হয়তো যেটা দুটো হওয়া সম্ভব দাদা বলবো কুড়িটা করবো ঠিক আছে এরকম বলতো কিন্তু আমি সেটাকে একটু রিফাইন করে কমপ্লিটলি সেটাকে রিফাইন করে আনতাম এবং আমি কি বলে সেটাকে সেইভাবে অপারেট করতাম তো এবং ওই যে বলেন একটা গান কেউ গানটা বাঁধে কেউ গানটা গায় ঠিক আছে দাদা গানটা বাঁধতো আমি গানটা গাইতাম ওকে এবং এটাই এভাবে এখনও কিছুদিন আগে অবধি এভাবেই চলেছি কিন্তু সেখানে যখন কেউ মনে করে যে না আমি গান বাঁধতেও জানি আমি গান গাইতেও জানি তখন যেটা তুমি একটু আগে বললে তখন শুরু হয় যে আমি তাহলে আমি এখন গান বাঁধবো গান গাইব ঠিক আছে এটাই হয় আর কি সুতরাং কৃতিত্ব দেখো কৃতিত্ব ডেফিনেটলি দাদার কৃতিত্ব আমি দেবই এবং তো দাদার তো মানে খুব বড় ভিশনারি দাদা এবং সেটা তো তার কৃতিত্ব আছেই তবে আমি আমার মতো করে চেষ্টা করে গেছি যে সবসময় আমি মগজ থেকে কাজ করিনি আমি আমি হৃদয় থেকে কাজ করেছি সবসময় এবং আমি সেটা সাকসেসফুল এবং আমার এই মডেলটা সাকসেসফুল মডেল যে আমি মনে করি যে নট অনলি হেড উইথ হার্ট হ্যাঁ আমি প্রথম দিন থেকে যেদিন থেকে কাজ করেছি উইথ হার্ট কাজ করেছি এবং আমি কখনোই আমার এই গ্রুপটাকে সবসময় মনে করেছি যেটা বেঙ্গলে এমন একটা গ্রুপ হবে যার ভেতরে অনেস্টি থাকবে যার ভেতরে ইন্টিগ্রিটি থাকবে যেটা একটা মানে মানে যেহেতু আমরা মানে শিক্ষা নিয়ে কাজ করছি আর সামাজিক একটা কি বলে মানে মূল্যবোধের মূল্যবোধের জায়গা একটা থাকবে এটা আমি সবসময় চেষ্টা করে গেছি এবং আমার অবচেতন মনে যদি কোনো জায়গায় কোনো ভুল করে থাকি ঠিক আছে কিন্তু আমি জ্ঞান তো এমন কোনো কাজ কখনো আমি করিনি যেটা আমার গ্রুপের গায়ে কখনো কালিমা লিপ্ত করে যখন আমার স্টুডেন্টদেরকে বা আমার প্যারেন্টসদেরকে কখনো ভাবতে সাহায্য করে যে আমি এই গ্রুপে ভর্তি করছি কোনো প্রবলেম হবে কিনা আমি কখনো এটা করিনি এবং আমি সেই কাজটা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে করে গেছি এবং সেই কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় দ্বন্দ্ব আসে সে সময় ফাইট আসে এবং তার মধ্যে বললাম তোমাকে আমাকে তার মধ্যে ফিলোসফিক্যাল প্রবলেম আসে এবং সেগুলোকে ম্যানেজ করেছি প্রতি মুহূর্তে এবং আমি সারা জীবন সেটাই করে যাব এবং তার জন্য যদি আমার মনে হয় যে কোনো ফাইট হবে আরও বেশি দ্বন্দ্ব হবে সেটা হতেই পারে তার জন্য কিছু প্রবলেম নেই কিন্তু আমি আমার জায়গাটাতে আমি আমি ভেরি ক্লিয়ার থাকবো এবং সেখানে আমি আমার মূল্যবোধের সঙ্গে কখনো আমি কোনো দিন আমি অ্যাডজাস্ট করবো না এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশানটা যে সিচুয়েশানে আমরা জানি যে পরিস্থিতিটা রয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষ করে যারা প্রাইভেট কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরও বোধ হয় একটা এমন অবস্থা এমন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে লড়তে হচ্ছে যে এই লড়াইটার কথা হয়তো আমরা তিন বছর আগে বা দু বছর আগে ভাবিনি সেক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাইভেট যারা ইনস্টিটিউট আছেন ইউনিভার্সিটি আছে আমি শুধুমাত্র আপনাদের গ্রুপের কথা বলছি না আমি সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবী জুড়ে সত্যি কি একটা খুব সংকটতম অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি সংকটজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং দেখো অনেক সময় অনেক ভালো ভালো কথা বলতে হয় কিন্তু টাফটাকে আমি সেটা কখনোই বলবো না ওকে দিস ইজ রিয়েলি মানে টাফ যে একটা স্টুডেন্টরা ক্লাসে আসছে না দেড় বছর হয়ে গেল একটা জেনারেশন তাদের গ্যাপ হচ্ছে তারা উইদাউট এনি ক্লাস তারা পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা ক্লাসটাই চিনছে না তাদের ক্যাম্পাসটাই তারা চিনছে না ইট ইস রিয়েলি মানে আমাদের জন্য কিন্তু মানে ভীষণ ভীষণ মানে অ্যালার্মিং এবং আমার মনে হয় যে যতই আমরা বলি না কেন যে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে হ্যাঁ এটা সব কিছু হচ্ছে এবং এভরিবডি ইস রেডি উইথ অনলাইন ইকুইপমেন্টস অনলাইন মেটেরিয়াল হ্যাঁ কিন্তু বাস্তবটা কিন্তু অতটা সোজা নয় কারণ হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের দেশে হ্যাঁ যেখানে তোমার মানে টোয়েন্টি ফাইভ টু টোয়েন্টি সিক্স পারসেন্ট স্টুডেন্টদের হাতে একটা ডিভাইসেস থাকে হ্যাঁ বাকিদের হাতে ডিভাইসেসটাই নেই হ্যাঁ তাদের আমাদের যারা স্টু টিচার হ্যাঁ তারা সেই মেটেরিয়ালটা তৈরি করে তাদের স্টুডেন্টদেরকে রেগুলার প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে পড়ানো প্রত্যেকটা ক্লাসে তাদেরকে নতুন নতুন মেটেরিয়াল ডিজিটাল করে তাদেরকে দেখানো তাছাড়াও মানে অনেক সময় দেখতে পায় যে হয়তো এত বেশি বোরিং হয়ে যায় জিনিসটাকে 
যে তারা মানে মোবাইলে হয়তো আছে অনলাইন দেখাচ্ছে তারা ক্লাসে রয়েছে কিন্তু আলটিমেট তারা নেই এবং সেখানে আমি আগের দিন একটা প্রোগ্রামে এটাই বলছিলাম যে এখানে না মানে আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ক্যাম্পাস স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে এবং বাবা মাকেও এটা নিয়ে সতর্ক হতে হবে এবং দেখো আমরা কোভিড নিয়ে না আলটিমেট প্রথম থেকে তুমি চিন্তা করে দেখো আমরা যত ভাবনা ভেবেছি যত আমরা কিছু বলেছি যত বিশেষজ্ঞরা যত রকম মতামত দিয়েছেন মানে কোনোটাই কিন্তু মেলেনি আদৌ এটা কতদিন চলবে আদৌ এটা নিয়ে আমাদের বাস করতে হবে কিনা আমরা সেটাও জানি না সুতরাং আমার মনে হয় যে এবার আস্তে আস্তে আমার মনে হয় যে স্কুল কলেজ আস্তে আস্তে ছেলে মেয়েদের আনানো উচিত এবং সেটা হয়তো ছোট ছোট না হলেও অন্তত যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট করছে যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম করছে তাদেরকে আস্তে আস্তে টেস্ট করে দেখা উচিত যে এটা কি হচ্ছে এবং সেখানে বোধ হয় যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট তারা তো প্রাপ্ত বয়স্কই সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে আপনার মনে হচ্ছে যে আস্তে আস্তে করে আমাদের শুরু করা উচিত শুরু করা উচিত তবে ডেফিনেটলি এটা আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিনিসটা নিশ্চয়ই তারা অন্যরকম ভাবে ভাবছেন তবে আমার যদি বলো এটা আস্তে 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 একটু টেস্ট করে দেখা উচিত যে এটা কি হচ্ছে এবং মানে আমরা তো শিক্ষা নিয়ে আছি তো মানে দেখছি তো এবং অনেক সময় স্টুডেন্টদের এটাও দেখছি বিশেষ করে ল্যাব বেসড পরীক্ষাগারে যাদের সেগুলো আছে প্লাস হচ্ছে স্টুডেন্টদের মেন্টাল একটা টমা তৈরি হচ্ছে বাবা মাদের মেন্টাল টমা তৈরি হচ্ছে ওকে এর থেকে একটু বেরোনো আমাদের দরকার যেভাবে ওকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে সত্যম দা আমি যখন সাংবাদিকতায় প্রথম আসি আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল একটা খুব সুদৃশ্য বই আপনি আমায় দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে একটা ক্রিকেটের ইয়ার বুক এরপরের প্রশ্নটা আপনি ওই ক্রিকেটের ইয়ার বুকের কথা মনে পড়ে গেলেও বলেই একটা ছোট্ট গুগলি আর কি অনেকে বলেন আপনি বলছিলেন না হৃদয় দিয়ে আপনি যে কাজই করেন তার মধ্যে হৃদয়টা থাকে অনেকে বলেন সত্যম রায় চৌধুরী বে হিসেবে তার উদাহরণ প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে ছাত্রছাত্রীরা আসছে না কিন্তু আপনার বিশ্ববিদ্যালয় আপনার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠের ঘাস প্রতিনিয়ত পরিচর্যা হয় তাহলে যেখানে সেই মাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে না কিন্তু এই যে একদম টিপ টপ পরিপাটি গুছিয়ে রাখা ব্যবসায়ী হিসেবে এটা কি অপচয় নয় হ্যাঁ একদম নয় আমি মনে করি একদম নয় আজকে তুমি এত সুন্দর একটা ড্রেস পরে আছো এত সুন্দর পরিপাটি হয়ে চুলটা পরিপাটি তোমার ড্রেসটা পরিপাটি তুমি কি মনে করো প্যান্ডামিকের আগে তুমি অন্যরকম পড়তে এখন অন্যরকম পড়ছো তা তো নয় মানে প্রত্যেক মানুষকে তার যে জায়গাটা আমি থাকবো যেভাবে থাকবো আমি যে জিনিসটা তৈরি করব সেটাকে পরিপাটিভাবেই তো রাখতে হবে এবং সেটাই তো নিয়ম আমার মনে হয় তো এখানে কোনো বেহিসাবির কোনো ব্যাপারই নয় হ্যাঁ বেহিসাবি হয়তো হতে পারি আমি ডেফিনেটলি আমি কিছুটা বেহিসাবি আমি এটা এই নয় যে কী বলে যারা বিজনেসম্যান তাদের মতো মানে তারা কেউ বেহিসাবি নয় তা কিন্তু নয় হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমাদেরকে হিসাব করে চলতে হয় ডেফিনেটলি হতে হয় কিন্তু আমার কাছে কখনো ওইটা মনে হয়নি যে আমাকে যেটা দরকার সেটা না দিয়ে আমাকে প্রতি মুহূর্তে হিসাব করে চলতে হবে আর প্রতি মুহূর্তে আমাকে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে আমি এটা কখনো করিনি ইভেন এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশানেও আমি আমার যারা আমার সঙ্গে আছেন আমার কলিগ তাদেরকে আমি এখনও ঠিক মতো রাখতে পেরেছি ওকে তাদেরকে কখনো এখনও স্যালারি কাট করা হয়নি তাদেরকে কখনো কোনো রকমভাবে আমি কাউকে এখন আজ পর্যন্ত আমি বাদ দিয়ে দিইনি ওকে এটা কখনো করিনি আমি এবং এটা এবং মাসে মাঠের ঘাট ঘাসটি যারা পরিষ্কার করেন তারাও তো আমার ওখানে আমার কলিগ তারা তো ওখানে তারা কাজ তাদের কাজটা করছেন এবং তারা তো ওখানে এমপ্লয়েড ওটার জন্যই সুতরাং তারা যদি কাজটা না করেন তারা কিভাবে কি করবেন আজকে যদি বাস চালান তিনিও তো আমার এমপ্লয় তিনি তো আমার ওখানে রয়েছেন তিনি কি করবেন হ্যাঁ সুতরাং তাকে বাসে বাসের স্টার্টটাও প্রতিদিন দিতে হয় তাকে স্টার্ট দিয়ে দেখে নিতে হয় বাসটা ঠিক আছে কি না কারণ এরপরে যখন প্যান্ডামিক খুলে যাবে তখন সেগুলো তো আবার চলতে হবে তা সুতরাং এগুলোকে মানে ওই এটাকে তুমি বেহিসাবি বললে ঠিক হবে না এটাকে আমার জিনিসটা আমি যেটা করতে চাই সেটা আমি সুচারুভাবে সুন্দরভাবে ঠিকভাবে রাখতে চাই ঠিকভাবে করতে চাই এবং যেদিন এটা করতে পারব না সেদিন আমি কাজটাই করব না সুতরাং আমার এটা বেহিসাব নয় আমার এটা হচ্ছে যে আমি যেটা করব সেটাকে মানে ঠিকঠাকভাবে রাখার দায়িত্বটা আমার এবং সেটাকে পরিচালনা করার দায়িত্ব আমার আমি এটাই করব আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি শুনছিলাম তন্ময় হয় আমার একজনের কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে তিনি হচ্ছেন আসাম টি যে ব্র্যান্ড হোল্ডার এইচ পি বড়ুয়া তার প্রচুর আসামে চায়ের বাগান ছিল তিনি এখন নেই খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন 
তো আমি তার চায়ের বাগানে গিয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এত সুন্দর চায়ের বাগান হতে পারে এবং তিনি এই কথাই বলেছিলেন চায়ের বাগানের একটা নির্দিষ্ট শৈলী আছে সেই শৈলী রাখতেই হবে এমন কি তাতে যদি মালিকের কিছু না আসে তাও রাখতে হবে অর্থাৎ আপনি তাহলে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ব্যবসা এটাকে তাহলে ব্যবসা না প্রতিষ্ঠানটাকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেন একদম ডেফিনেটলি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠান মতো মনে করি এবং এটা তারপর একটা কাজ করতে গেলে এত ক্যাম্পাস যেখানে সেখানে সব ক্যাম্পাস যে সেখান থেকে প্রফিট হয় তা তো নয় আমি ফালাকাটাতে কেন একটা সিবিএসই বোর্ড স্কুল করতে যাবো কেন যাব বল আমি কারণ ফালাকাটা কখনোই আমার কাছে একটা ডেস্টিনেশন পয়েন্ট হতে পারে না কারণ ওই ইনভেস্টমেন্টটা যদি আমি একটা আরও বেটার জায়গা করি একটা শহরে করি কলকাতার কাছে করি দেন অনেক রিটার্ন অনেক বেশি হবে কিন্তু আমি মনে করি যে এবং ইভেন আমাদের যে ক্যাম্পাসগুলো তৈরি হয়েছে সারা বেঙ্গল জুড়ে এবং বেঙ্গলের বাইরেও বিভিন্ন জায়গাতে যে ক্যাম্পাসগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো কিন্তু সবসময় একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে এটা হয়েছে ওকে এবং সেখানে লোকাল ডিম্যান্ড হয়তো কোনো একটা প্রোগ্রামে গেছি সেখানে হয়তো কিছু মানুষ আমাকে বলেছেন যেখানে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য ভালো স্কুল নেই আপনি যদি স্কুল করুন আমি কথা দিয়ে ফেলেছি এস আমি এখানে একটা স্কুল করব সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করেছি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তুমি জানো আমাদের গড়িয়াতে নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়িয়া তারপরে এই বছর আসানসোল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছিল আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট রিকোয়েস্ট করেছিলেন আমাদেরকে আসানসোল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করতে তারপরে বিভিন্ন জায়গাতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা করতে করতে প্রায় পঁচিশটা মতো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছিল এবং সেখানে কিন্তু ওই কোথাও নেই এখানে শিলিগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নেই শিলিগুড়িতে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোক আচ্ছা ওখানে দুর্গাপুরে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নেই দুর্গাপুরে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোক এইভাবেই কিন্তু হয়েছিল এবং স্কুলও ঠিক তাই সব জায়গাতে কিন্তু এইভাবেই হয়েছে সুতরাং আমি কখনোই মানে টোটাল ব্যাপারটাকে ব্যবসা হিসেবে আমি দেখি না আমি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখি এবং আমি মনে করি যে আমার প্রতিষ্ঠানটি মানে এমনভাবে হবে এবং বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে যখন তার বাবা মা আমার মানে একটা বাচ্চার বাবা মা আমার কাছে দিয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় যেন ঘুমোতে পারেন যে আমার বাচ্চাটি একটা বেস্ট এডুকেশান পাবে আমার বাচ্চাটি একটি বেস্ট ক্যাম্পাসে পড়তে পারবে আমার বাচ্চাটি একটি বেস্ট কিছু বেস্ট টিচারের সঙ্গে থাকতে পারবে তারা আমার প্রপার একটা মানুষ হবে আমি এটা সবসময় এটা মনে করি এটা আমার দায়িত্ব এবং এই দায়িত্বটা আমি যতদিন কাজ করবো সেই দায়িত্বটা আমি পালন করব তার জন্য সেখান থেকে কতটা ব্যবসা হচ্ছে সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট নয় এবং ভগবানের ইচ্ছায় যে সব মিলিয়ে কোথাও লস কোথাও প্রফিট কোথাও তোমার ব্রেক ইভেন এটা করে আমার ঠিক ম্যানেজ হয়ে যায় এটার জন্য আমার কোনো রকম আজ পর্যন্ত আজ পঁয়ত্রিশ বছর যে আমি কাজ করছি সেখানে আমার এই মানে এটা নিয়ে আমার কোনো দিন কোনো প্রবলেম হয়নি যে আমার এখানে আমার কাছে কাউকে টাকা চাইতে হয়েছে এবং ব্যবসাকে করতে গিয়ে কারোর কাছে আমাকে হাত পাততে হয়েছে বা আমার ফান্ডে টাকা নেই আমাকে দু মাসে স্যালারি পেন্ডিং করতে হয়েছে আমাকে আজ পর্যন্ত কোনো দিন করতে হয়নি আমি মনে করি যে আমি যদি এভাবে চলি ডেফিনেটলি ঈশ্বর আমার সহায় থাকবেন এবং আমি এটা এইভাবেই করব এবং এভাবে করতে পারব খুব সুন্দরভাবে বললেন আমাকে একটা প্রশ্ন করতেই হবে তারপর শিক্ষার পর আমরা মানে সরস্বতী দেবীর আরাধনা করে করতে শুরু করব এখন লক্ষ্মীতে রয়েছি তা আমার বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাকে শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমাদের ছোটোবেলাতে আমরা তো সরকারি কলেজে বা সরকারি স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এসেছি প্রাইভেটাইজেশন বা এই শিক্ষা ব্যবস্থার যেভাবে যেভাবে এখন চলছে আমাদের ছোটোবেলা থেকে একটা ধারণা ছিল শিক্ষা কেনার বস্তু না শিক্ষা আহরণ করতে হয় কোনোভাবে কি এই প্রাইভেটাইজেশন আমি শুধুমাত্র আপনাদের কথা বলছি না গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে শিক্ষার এই যে প্রাইভেটাইজেশন হয়েছে তাতে কি মূল্যায়নটা সত্যি ঠিক থাকছে এখানে কেউ যার টাকা আছে সে কিনে নিতে পারবে আর যার টাকা নেই সে কিনতে পারবে না এই দিকে কি আমরা যাচ্ছি না হ্যাঁ অনেকটা গেছি চলে গেছি সেটা আমরা অনেকে অনেক দাও আজকে তুমি যদি চিন্তা করো যে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে হ্যাঁ বা ইভেন চল্লিশ বছর আগেও যদি চিন্তা করো যে ইনস্টিটিউশনগুলো তখন এসেছিল এবং সেখানে তুমি দেখবে সেগুলো কিন্তু মানে উৎকর্ষতার একটা জায়গায় কিন্তু পৌঁছেছিল ওকে কিন্তু তারপরে কিন্তু খুব কম ইনস্টিটিউশনই আছে যার উৎকর্ষের সেই উৎকর্ষের জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে হ্যাঁ যেমন ধরো তোমার টাটারা যে ইনস্টিটিউশনগুলো তৈরি করেছিলেন বা তারপরে এই ধরনের বিল্লা টাটা এরাজা বা অন্যান্য অনেক ইয়ে যারা করেছিলেন তারা কিন্তু একটা এই মানে বিজনেসের কথাটা মাথায় রেখে কিন্তু তারা করেননি তারা কিন্তু করেছিলেন যে তাদের একটা সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট থেকে করেছিলেন তারপরে আস্তে আস্তে যখন এটা পাল্টে গেল চিত্রটা এবং এখানে তখন প্রচুর
এটা করা আমি আমি তোমাকে অনেস্টলি বলি আমি যখন প্রথম আমরা করেছিলাম তখন কিন্তু এই মুনাফার জন্যই কিন্তু আমি তৈরি করেছিলাম হ্যাঁ যে হ্যাঁ এটা আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করতে হবে সেখানে দরকারও আছে এখান থেকে আমার প্রচুর প্রফিট আসবে কিন্তু এটা করতে 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 যখন আমার মনে হয়েছে যে এটা তো শুধু মুনাফার জায়গা হতে পারে এই জায়গায় একটা প্রশ্ন করব কিন্তু বিরতি নিতে হবে ছোট্ট ঠিক কোন জায়গায় সত্যম রায় চৌধুরী আর ঠিক করলেন মুনাফা নয় অন্য কিছু করতে হবে যেখানে উৎকর্ষ মেধা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা মূল্যবোধের ব্যাপার থাকবে এই বিষয়ে তার কাছ থেকে জেনে নেব একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি টাফটক বিধৃত ব্রততে